ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുട്ടും പയറും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ബൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിന് ഓവൻ വേണമെന്ന് ഓവൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മളത് രണ്ട് രീതിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒരുപാട് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കരുത് ആ തണുപ്പ് മാറി ഒരു ചെറിയ ചൂട് ഉള്ള വെള്ളം ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വരും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെച്ചാണ് ഇത് കുഴച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് നന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അല്പം അല്പമായിട്ട് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ അത്ര സ്റ്റിഫായിട്ട് വരില്ല ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ലിക്വിഡി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഒരു ഓയിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഡോ ആയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു വലിയ ബൗളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഉരട്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഡോയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അതൊന്ന് സൈസ് ഡബിൾ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം വരാം രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരു മൈദ തൂകിയിട്ട് ഞാനതൊരു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിതൊരു എട്ട് ബണ്ണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബണ്ണ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ ഒരു എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ട് ഈക്വൽ സൈസ് ബണ്ണിനുള്ള ഡോ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് പാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് ഞാനൊരു അല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഈ ഡോ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ബണ്ണിൻ്റെ ഷേപ
നീ ഒന്ന് ഒരു ടൗവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഒരു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഡബിൾ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എഗ് വാഷ് ഇത് ഒരു എഗ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഗ് വാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം പാല് മാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ആ ഒരു നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെളുത്തേ ഉള്ളത് സിസമേ സീഡ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബൺ എല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ നമ്മളൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബണ്ണിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടപ്പ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓവനിൽ നമ്മൾ പതിനാല് മിനിറ്റ് എക്സാക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലെ നല്ല ബൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടൈം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കൃത്യം പതിനാല് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്ത ഉടനെ അതിലേക്ക് അല്പം ഒരു ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഓയിലോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മളത് ഒരു ടവൽ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ സോഫ്റ്റ് ആണിത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ കുക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ആ ഒരു ചെറിയ കളർ ഡിഫറൻസ് വരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് തന്നെ അതിനും കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കുക എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക